Short Stories Present Class Picture Isa sa mga kwentong bahagi ng lagim Compilation of True Horror Stories na ipinahagi ni Venice Sinak Magandang gabi po sa inyo Ako po si Venice At present ay nasa mid-thirties na ako at nais ko lamang ibahagi sa inyo ang sintak story na ito na naganap sa akin noong ako ay first year high school pa lamang. Pinapasukan ko kasi noon ang isang lumang Catholic school sa amin na kung saan ang mga madre ang nagpapatakbo. Hindi ko na rin po ibabahagi kung ano ang pangalan ng eskwelahan lalo at matagal na rin itong nagsara. Maaaring along the way habang pinakikinggan ninyo ang istoryang ito, maaaring makukuha rin ninyo ang clue at mabubuo ninyo sa inyong isipan kung ano ang pinabanggit kong lumang Catholic school na ito. Nang mga sandaling iyon, usong-uso kasi na pag pumapasok ka sa Catholic school ay dapat ay magdudurm ka rin sa loob. Isa ako sa mga estudyante noon at unang araw pa lamang ng aking first year, pinaalalahanan na kami agad sa mga kwentong katatakutan na umiikot sa naturang eskwelahan. Partida, Catholic school man itong naturingan pero meron ding kwentong katatakutan na itinatago. Ewan ko nga ba kung ang mga higher years namin noon ay nang titrip lamang o nananakot sa aming mga freshman kung bakit nila ikinikwento sa amin ito pero iisa o common sa kanilang mga sinabi ay huwag daw kaming magsi-CR sa west side na dulo ng eskwelahan. Para sa akin noon, lalo ng una ko itong mapakinggan, ay maaaring urban legend lamang ito ng eskwelahan. Some kind of myth, ika nga, na kung saan, kung sino daw ang pumasok doon ay kukunin ng nasa salamin. Hindi ko nga maiwasang matawa nang madinig ko ito sa kauna-unahang pagkakataon pero siguro dahil na rin sa takot ng iba ko pang mga bagong kaklase ay sinunod nila ito. Ayon pa sa kanila, marami-rami na rin daw kasi ang magpapatunay na sadyang malas ang CR na iyon makaraang may patayin na estudyante sa loob. Sa rinig ko, ay kinilitan daw ito ng leeg habang nakaharap pa sa salamin. Ang mas nakakaloka pa sa kwentong ito ay isang baliw na madre daw ang gumawa. Ito rin ang naging dahilan kung bakit kinatatakutan ang CR na iyon pero sabi naman ng mga madre at bilang kumpermasyon din sa kanila Taliwas daw ang lahat ng mga naditinig naming mga kwentong katatakutan sapagkat property ng eskwelahan iyon kaya malaya ang kahit na sinong estudyante na gumamit doon. I-fast forward natin ang kwento tungo tayo sa patapos na school year namin. Kaugalian na rin kasi doon na magkaroon ng class pictures each year level kung kaya't nagdi-deliver na rin na mga class picture. Kadalasan na uuna ang mga nasa ikaapat na taon, susunda ng nasa third year, second year, at kaming mga freshman ang pinakahuling tatanggap. Ako lang ata ang hindi na excite sa pagtanggap ng class picture sapagkat wala ako doon. Bakit? Dahil nung sandaling nagpicture taking na sila, absent ako dahil nagkasakit ako. Nabalitaan ko na lang din na maging ang isa ko pa palang kaklase na babae na hindi ko na rin papangalanan ay wala din sa naturang class picture. Bakit? Dahil nagkating klases siya at nagtungo pa sa school canteen upang kumain saglit at hindi daw siya na-inform ng araw na iyon na mangyayari na ang picture taking. 
Halos maghahapon na iyon nang ma-receive namin ng kopya ng aming mga class picture. Sa pakiwari ko pa nga at base sa aking pagkakatanda, ilang oras bago ang aming uwi anong hapon na yon. Pero bago pa man maibigay sa amin ang mga kopya, napansin namin na may mga pulis at ambulansya sa loob ng kampus. Umugong ang tanungan at pakikipag-usyosohan ng aming mga kaklase, maging ng iba pang estudyante mula sa higher levels. Nalaman na lang namin ang tunay na dahilan kung bakit merong mga pulis doon ay dahil daw natagpuan sa loob ng CR na iniiwasan ng lahat ang mismong nag-deliver ng class picture sa amin. Wala na daw siyang buhay. Ayon pa sa aming natanggap na balita, may laslas daw ang leeg nito at maraming strange markings sa katawan. Nagkalat pa nga daw ang gamit ng kawawang biktima maging ang basag-basag na lente ng kanyang kamera. Natagpuan daw ang eksaktong lokasyon ng kanyang bangkay sa labas na ng CR noon nasa gawing hagdan to be exact para daw kasing nanlaban pa ito kung kaya't nakalabas pa siya ng CR naging usap-usapan ang naturang pangyayari sa aming campus hanggang umabot ng isang linggo kapag naiisip ko nga ito lalo at ako lang ang mag-isa sa loob ng dorm ay natatakot talaga ako. Hindi ko kasi akalain na ang kwento sa amin ng mga higher years namin ay hindi lang pala urban legend, kundi totoo. Dito'y nagsimula na akong maniwala na meron nga talagang kakaiba o merong kababalaghan na itinatago ang naturang CR. Kinabukasan nun, Patuloy pa rin ang pag-receive ng mga kopya ng mga klasiko ng aming class picture pero kulang daw ng isa. Tatlo naman pala kaming absent noong araw na kinunan iyon kung kaya't walang problema na hindi ako tumanggap ng kopya. Ilang araw bago ang closing, namatay naman ang isa kong kaklase. Tandang-tanda ko pa kung paano ko siya nakitang mangitim, makaraang Mahirapang huminga. Isa pa nga ako sa nagdala sa kanya sa aming school clinic, subalit nagimbal kami. Makaraang ideklara ng aming physician doon na wala na siyang pulso. Hindi lang doon nagtapos ang kalbaryo ng section namin ilang araw bago ang aming closing. Napapalitang isa sa mga kaklase namin ang nawawala nang mga oras na yon at hindi namin alam kung nasaan siya. Nagpailang beses kami nagpabalik-balik at hinalughog talaga namin ang kada dorm na makita naming bukas upang tignan kung nandun siya subalit wala kaming nakita. It happened na kinabukasan na lamang nun ay natagpuan na lang ang kanyang pangkay sa isang sulok ng hallway sa isa pang dorm. Dito'y tinawagan ko na ang aking mga magulang dahil hindi na tama ang nangyayari sa amin. Lumipas pa ang dalawang araw at anim na estudyante na ang kinukuha. Sobrang bothered na rin ako noon kung kaya't sinabi ko na kina mama na matapos lang ang closing ay lilipat na ako ng eskwelahan. Isang gabi, nagkausap kami ng aking dormmate na kaklase ko rin. Sobrang weirdo lang dahil dis oras na ng gabi nun at ginising pa niya ako. Ang ilalim ng kanyang talukap ng mata ang makapagsasabi sa aking puyat siya dahil nangingitim yun. Pagkabaling ko sa kanya, nahintakutan akong bigla sa kanyang sinabi. Finis, si Amber ang susunod, tapos si Maribet at si Julia. Kasabi niyang yun ay agad siyang umalis sa aking harapan at bumalik sa kanyang higaan na parang walang nangyari. Nagtaka ako sa kanyang sinabi dahil hindi ko maunawaan kung ano iyon at 
para saan at kung paano ko magagamit sa pang-araw-araw na buhay iyon. Agad na gumuhit sa akin ang napakalaking tandang pananong at nais ko pa nga sana siyang puntahan sa kanyang higaan upang isingin siyang muli at baka naaalimpungatan lang siya o dala lamang iyon ng isang hindi magandang panaginip. Pero itinago ko na lang sa aking isipan at pilit na iwinawaglit ang aking nadinig. Kinabukasan Wala pang pag-uumpisa ng klase ay napalitaan namin na nagbigti daw si Amber. At kagaya nga ng sinabi sa akin ng kaklasiko, sumunod nga si Maribeth at si Julia. Doon na ako na paranoid ng husto. Naisip ko na maaaring kilala ng kaklasiko na kasama ko sa dorm ang kung sinong pumapatay. Or worst, baka siya ang gumagawa nun. Hindi ko na iwasan na i-share ang kwentong ito sa aking best friend na si May. Hindi ko na talaga kaya dahil nagkatotoo ang kanyang sinabi. Pagkasabi ko kay May ng bagay na iyon ay agad niyang kinumpronta ang kaklasiko na nagsabi sa akin ng isang gabi ukol sa mga mamamatay. Hindi na namili pa ng lokasyon si May kung kaya dinig na dinig ng aming mga batchmates ang kanilang komprontasyon. Makaraan noon, inisip tuloy ng buong kampus na siya ang kumagawa. Hanggang sa nagkaroon na ng pag-aaway at sa hindi inaasahan, maging ako ay hindi na rin pinansin ng kaklase at doormate kong yun. Tinulak niya si May at sinabing, Ikaw ang susunod bukas. Kitang kita sa mukha ng kaklase namin yun ang pangkikikil at parang tiimpagang panganyang sinabi. Doon natahimik ang lahat. Para ba siyang sinasapian ng sandaling iyon? Nagsimula din siyang magturo pa ng dalawang kaklase namin at sinabing sila ang susunod kay May. Sa takot namin ay sinumbong namin siya sa aming advisor at doon ay sinimulan siyang i-counsel. Subalit, walang napigang sagot sa kanya. Wala ding nakuhang sagot ang aming counselor kahit na takutin ito na isususpend. Balitado pa nga na habang kinakausap daw siya ng aming counselor ay parang nakatulala at pangiti-ngiti lamang ang kaklase namin yun. Kinabukasan, nangyari nga ang aming kinatatakutan. Kinuha nga din si May. Nawala din ang best friend ko. Hindi na siya nagising pa mula sa kanyang pagkakatulog. Ilang araw din ang lumipas ay sumunod din ang dalawang kaklasiko na pinangalanan sa harap ng aming batchmates. Simula noon, hindi na naging normal ang buhay namin sa loob ng campus. Parang doon na rin nga tumitira ang mga pulis sa loob upang mahuli kung sino ang gumagawa ng lahat ng ito at upang maproteksyonan pa ang ibang estudyante. Ang head pa nga ng eskwelahan namin na iyon ay nagbaba ng kautusan na nagpapabawal sa amin na lahat ng estudyante, lahat ng guro at staff na hindi daw dapat namin ipagsabi sa iba ang nangyayari sa loob dahil mawawala ang kredibilidad ng eskwelahan. Pero syempre, hindi maiiwasang malaman din ito ng iba lalo na mga kalabang eskwelahan. Mabilis lumipas ang mga araw na iyon, balot pa rin ng kababalaghan at niluluko pa rin ng takot ang bawat isang buhay na estudyante. Andun pa rin ang kapulisan at hindi umaalis sa aming campus hanggat hindi nila nakukuha o hindi nakuhuli ang kung sino mang gumagawa ng karahasan. Isang araw noon, namataan na lamang na may pumisita sa kaklasikong tila sinasaniban. Matangkad ito at isa siyang foreigner. Nakita ko pa nga na nag-uusap ang kaklasikong tila sinasapian at ang foreigner na iyon at tandang-tanda ko pa kung paano sila mag-iyakan. 
na awa na nga din ako ng sandaling iyon sa kaklase ko dahil siya ang halos na pinagbibintangan ng lahat at siya rin ang laman ng investigasyon. Habang nag-uusap silang dalawa, ako na may kunwaring papunta sa kanilang direksyon upang tumambay din. Nagpapatay mali siya upang hindi ko sila madistract. Habang papalapit ako, unti-unti kong naririnig ang kanilang usapan. Nagtataka pa nga ako at pilit kong itinatago sa aking sarili kung paanong nag-uusap sila sa wikang Espanyol. Sa pagkakaalam ko nga, ay hindi pa naman ganun ka-fluent magsalita ng Espanyol ang aking kaklase gayong meron kaming subject nito. Kaklase ko rin siya, kaya kilalang kilala ko ang kanyang abilidad. Pero nagtataka talaga ako na mga sandaling kausap na niya ang foreigner at ganun sila mag-usap. At tulad ng aking nabanggit, dahil meron kaming subject patungkol sa Spanish language kung kaya nakakaintindi ako ng konti sa kanilang pinag-uusapan. Base sa lahat ng aking nadinig at sa aking pagkakaalala sa mga salitang binabanggit nilang dalawa, malinaw ko na napagdugtong-dugtong na ang kanilang pinupunto ay ang class picture. Habang patuloy ang aking pagpapatay mali siya at pagkukunwari na nagbabasa ako ng aking paboritong libro, may isang metro ang layo sa kanila. Natinig ko pa ang salitang pattern. Kinabahan ako. Ano ang koneksyon ng mga salitang naintindihan ko? Pattern at class picture. Kung kaya't walang ano-ano, ay pinuntahan ko ang isa sa mga kaklasiko at tinignan ang class picture na naideliver sa kanila. Dito ko na-realize ang mga posisyon ng aking mga kaklase sa class picture, lalo ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay ng mga estudyante. Kinagabihan nun, nagsorry ako sa kaklase ko na una naming kinatakutan dahil sa animoy pagpabanta na kung sinong susunod na mamamatay. Tinanong ko pa nga kung ano ang dapat naming gawin para maputol iyon at sinabi niya lang sa akin na kulang ng isang class picture at malamang ito ay naiwan sa loob ng CR dahil matatandaang nagkalat nga ang gamit doon ng lalaking namatay. Yung lalaking nag-deliver ng class pictures namin. Dahil doon sa nalaman ko, alam ko sa sarili ko na hindi ako kasama dahil wala naman ako doon sa picture. Ganon din ang kausap kong kaklase ngayon na sinasabi ko nga sa inyo kanina na nagpunta sa aming kantin ng maganap ang class pictorial. Lakas loob niyang isinwestyon sa akin na puntahan daw namin ang CR na iyon kahit ipinagbabawal pero dahil natatakot ako, tumanggi ako. Parang ayaw ko rin ma-involve kung kaya ayaw ko talaga. Dahil dihamak na mas matapang siya kesa sa akin, siya na ang tumungo doon. Ipinagdasal ko na lang siya upang nang sa ganun ay hindi siya mapano. Kahit ano pa kasing pagkukumbinsi ko sa kanya o pananakot na hayaan na lamang din ay wala talagang nakapigil sa kanya at itinuloy niya ang kanyang sinabi sa akin. Nakita ko pa nga kung paano siyang taimtim na magdasal sa ibang wika bago niya tunguhin ang nakakatakot na CR. Pagbalik niya, andun nga at daladala niya ang kulang na class picture. Maniwala man kayo sa hindi. Pero naging malabo ang lahat ng mga muka ng mga kaklase namin lalo na si May sa litratong yon. Ang lahat ng mga nag ang muka doon ay sila yung mga namatay ilang linggo lang nakakaraan. Sinamahan ko na siyang magdasal matapos naming makita ang lahat. Sinunog din namin ang larawan pagkatapos. Sumunod na araw, wala nang kinuha sa amin. Pero kahit na noon, nagpasya na ako na mag-transfer na rin ang school. Tamang-tama din ang timing ko dahil umugong na rin ang balita na isasara na ang eskwelahan. Sabi ko rin sa aking mga magulang 
na kailangan ko rin talagang umalis ng eskwelahan na iyon matapos ang closing namin sapagkat nais ko rin mag-move on sa trauma na maaaring itulot nito sa akin. Sino bang mag-aakala na ang unang pinaniwalaan kong urban legend o myth lamang ay totoo pala? Kung anong sumpa ang nakabalot o bumabalot sa eskwelahan na iyon ay ayaw ko na rin alamin. Ilang taon na ang lumipas at heto na, isa na akong guro. Habang ang pinagbintangan namin kaklasiko noon, naakala namin ang siyang gumagawa ng lahat ng ito ay isa ng nurse. Sa kasalukuyan, wala na kaming balita ukol sa pinagtatayuan ng dati naming Catholic school. Ang ilan sa aming mga kaklase doon ay sinasabing nasunog daw ito at tinayuan na ng panibagong establishmento. Pero ano't ano pa man ang itatayo nila sa lugar na iyon, tiyak kong meron pa rin kababalaghan na mangyayari sa hinaharap kung kaya't sana mapalayas muna nila ang mga demonyong nananahan sa lugar na iyon. Kung tatanungin nga ako, Patungkol sa kung ano ang hindi ko malilimutan sa aking high school life, ito ang aking ikikwento. <tinyo>